எப்படி நம்ம ஹியூமன் ஆர்கன் சிஸ்டம் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் நிறைய சிஸ்டம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் மஸ்கலா சிஸ்டம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ நர்வஸ் சிஸ்டமும் பார்த்துருக்கோம் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இந்த அடுத்திருக்கக்கூடியதும் நர்வஸ் சிஸ்டமோட எக்ஸ்டென்ஷன் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டமில் படிச்சிருக்கோம் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது கண் மூக்கு வாய் அதெல்லாம் இல்லைன்னா நம்மளோட நம்மளோட நமக்கும் அந்த வேர்ல்டுக்கும் ஒரு கனெக்ஷனே இல்லாமல் போயிடும் இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஃபைவ் இருக்குது சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் லைக் த விண்டோஸ் டு த அவுட் சைட் வேர்ல்டு ஸோ நம்ம வந்து உலக உலகத்தை உணர்றதுக்கும் உலகம் உலகத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க கேட்க எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் ஃபைவ் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் நோ பாடி சச்சஸ் ஐஸ் இயர்ஸ் நோ ஸ்டாங் அண்ட் ஸ்கின் ஸோ நம்மளோட உடம்பில் எத்தனை சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குன்னா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் ஸோ அஞ்சு இருக்குது என்னென்னா ஐஸ் இயர்ஸ் கண் காது நோஸ் மூக்கு டங்கு நாக்கு ஸ்கின் வந்து நம்மளோட தோல் த மேக் அஸ் அவேர் ஆஃப் அவர் சரௌண்டிங் ஸோ இது அஞ்சுமே என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம வேர்ல்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நமக்கு புரிய வைக்குது வெர் ஏபிள் டு சி ஹியர் ஸ்மெல் டேஸ்ட் அண்ட் ஃபீல் ஓன்லி த்ரூ சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஸோ கண் எதுக்குன்னா பார்க்க காது எதுக்குனா கேட்க நோஸ் வந்து ஸ்மெல் பண்ணுறதுக்கு வீட்டுக்கு போனோடனே அம்மா என்ன சமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஸ்மெல் வச்சு அது டங் எதுக்குன்னா டேஸ்ட்டு சொல்கிறது புளிப்பா இனிப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஸ்கின் வந்து யாராவது நம்மளை டச் பண்ணும்போது ஏதாவது நம்மளை குத்தும் போது நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணுறது வந்து ஸ்கின் வழியாக தான் ஐஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் ஐஸ் ஹெல்ப் அஸ் டு சீ திங்ஸ் அரவுண்ட் ஆஸ் அதை நமக்கு தெரியும் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடியதை பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது தேர் கலர் ஷேப் சைஸ் வெதர் தே ஆர் நியர் ஆர் ஃபார் மூவிங் அவர் அட் ரெஸ்ட் ஸோ இது நமக்கு என்னெல்லாம் சொல்லணும்னா ஒரு பொருள் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு பொருளோட கலரை சொல்லுவோம் ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் சைஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் அது கிட்டே இருக்கா தூரமாக இருக்கா நமக்கு தெரியும் அது மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கா ரெஸ்ட்டில் இருக்கா எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்கள் த ஐலட்ஸ் அண்ட் ஐலாஷஸ் கிவ்ஸ் ஐ சேஃப் ஸோ நம்மளோட கண் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணை யார் பத்திரமாக பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ரைட் சார் மேலே பிக்சர் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐலிட் நம்ம தொற கண்ணை திறந்து மூடுவோம்ல கீழே இருக்கிற அந்த இது வந்து இதாக அது மேலே இருக்கிறது மட்டும்தான் க்ளோஸாகி ஓப்பன் ஆகும் ஷட்டர் மாதிரி ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஐ லிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ஐ லேஷஸ் அந்த மு அந்த கண்ணில் முடி இருக்கு இல்லைங்களா கீழேயும் அந்த மேலேயும் அது பேர் தான் வந்து ஐ லேஷஸ் ஸோ மேலே ஃபஸ்ட் பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைட் பிக்சரில் ஸோ ஐ லேஷஸ் ஐ லிட்ஸும் ஐ லேஷஸும் நம்மளோட கண்களை பத்திரமாக பார்த்துக்குது த ஐ ஹேஸ் த்ரீ மெயின் பார்ட்ஸ் கண் நம்மளோட கண்ணுக்குள்ளே இப்போ இது வெளியே இந்த ஐ லேஷஸ் ஐ லிட்ஸ் வந்து வெளியே இருக்கக்கூடியது ஆனால் கண் கண்ணில் உள்ள கண்ணில் நம்ம எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கு முக்கியமான பார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கார்னியா ஐரிஸ் பியூப்பிள் கார்னியா அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் லாஸ்ட் பிக்சரில் பாருங்கள் அந்த இப்போ நம்மளோட கண் கண்ணாடி முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக நடுவில் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் அந்த வெள்ளை கலர் நடுவில் ஒரு கிரேப்ஸ் வச்ச மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு பிளாக்காக குட்டியாக ஒன்று இருக்கும் இல்லை இதுதான் நம்மளோட கண் நமக்கு நமக்கு தெரியல அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆனால் அந்த ரவுண்டாக அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இல்லைங்களா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி பிளாக் அதுக்கு மேலே ஒரு சின்னதாக ரவுண்டு கிரேப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன கவர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் கார்னியான்னு போட்டிருக்க பாருங்கள் அப்ரேஸு அப்ரே அப்ரேஷன் கார்னியான்னு போட்டிருக்க பாருங்கள் அதுக்கு மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு கவர் மாதிரி ஒரு லேயர் இருக்கும் அது பேர் தான் வந்து கார்னியா அது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா அது தண்ணி கலர்லேயே இருக்கும் அதனால் நமக்கு தெரியாது கார் கார்னியால் அடிபட்டுச்சுன்னா நம்மளோட சைட் வந்து நமக்கு குறையும் சரிங்களா ஸோ கார்னியான்றது நம்ம க நம்ம டைரெக்டாக கண்ணில் க கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது நமக்கு கார்னியா கண்ணுக்கு தெரியாது அது தண்ணி மாதிரி ஒரு கவர் மாதிரி ஒரு லேயர் அது அடுத்து ஐரிஸ் ஐரிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நடுவில் இருக்கிற பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த பிளாக் குட்டி பிளாக் கலரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த சரௌண்டிங் தான் வந்து ஐரிஸ் பியூப்பல் அப்படின்னா என்ன அந்த உள்ளே குட்டியாக பிளாக் கலரில் இருக்கும் இல்லையா சின்னதாக அதுதான் வந்து ஐ பியூப்பல் ஸோ உள்ளே குட்டியாக இருக்கிறது பியூப்பல் அதை சுற்றி கொஞ்சம் பெருசாக ரவுண்டாக இருக்கிறது ஐரஸ் அந்த ஐரஸ்க்கு மேலே ஒரு லேயர் இருக்குது இப்போ ஹார்ட்டுக்கு வந்து லேயர் இருக்குது பெரிய கார்டியம் அதுக்கு பேர் லங்ஸுக்கு லேயர் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஒன்று ஒருத்துக்கும் லேயர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம்ல அந்த மாதிரி இங்கேயும் நம்ம
நடுவில் இருக்கிறது மிடல் இயர் அதுக்கும் உள்ளே இருக்கிறது இன்னர் இயர் த அவுட்டர் இயர் இன் த ஹியூமன் பீங்ஸ் இட் மேட் அப் ஆஃப் அ எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளாப் லைக் பின்னா ஸோ இந்த காதில் அந்த துவாரம் இருக்கு இல்லையா அந்த துவாரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து உள்ளே வரைக்கும் தான் அவுட்டர் இயர் வெளியே இருக்கிறதுக்கு பேர் அவுட்டர் இயர் கிடையாது அந்த வெளியே இந்த காதுக்கு வெளியே நமக்கு அந்த ஃப்ளாப் மாதிரி ஒன்று தெரியுது அந்த மூடி இது மாதிரி ஒன்று தெரியுது இல்லையா விசிறி மாதிரி அதுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னா அதோடய பேர் என்ன பின்னா பின்னா வேறு அவுட்டர் இயர் வேறு அவுட்டர் இயர் வந்து துளையிலேருந்து ஆரம்பிக்குது உள்ளே போகிற வரைக்கும் ஆரம்பிக்குது ஸோ வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த பாட்டுக்கு பேர் வந்து பின்னா அடுத்து ஸ்கின் ஸ்கின் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் சென்ஸ் ஆர்கன் ஆட் இஸ் அஸ் இட் கவர்ஸ் தி ஹோல் பாடி ஸ்கின் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய உடம்புல இருக்கக்கூடிய சென்ஸ் ஆர்கன் அஞ்சு சென்ஸ் ஆர்கன் இருக்கு இல்லையா அதில் ரொம்ப பெருசு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் தான் ஏன்னா நம்மளோட உடம்பு மொத்தமாக அது போத்தி இருக்கு இல்லையா அதனால் இது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆர்கன் த ஸ்கின் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஹெல்ப்ஸ் டு ஃபீல் த திங்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் பை டச்சிங் தட் இஸ் வெதர் தேர் ஹார்ட் ஆர் கோல்ட் ஸ்மூத் ஆர் ஆஃப் ட்ரை ஆர் வெயிட் ஹார்ட் ஆர் சாஃப்ட் ஸோ ஸ்கின்னோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் வந்து தொட் அதை உணர வைக்கக்கூடிய வேலை தான் அதோட முக்கியமான வேலை என்னென்னா சூடாக இருக்கா சில்லுன்னு இருக்கா ஸ்மூத்தாக இருக்கா ரஃப்ன்னு இருக்கா காஞ்சி போயிருக்கா ஈரமாக இருக்கா இல்லை ஹார்டாக இருக்கா சாஃப்டாக இருக்கா இது எல்லாமே வந்து எப்படி எதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோன்னா நம்மளோட அந்த ஸ்கின்னோட தொடு உணர்வு தான் ஸ்கின் கவர்ஸ் த பாடி அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் இட் ஃப்ரம் ஜெர்ம்ஸ் ஸோ ஸ்கின்னோட இன்னொரு முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கிருமிகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வராமல் அது பார்த்துக்கும் இட் ஆல்சோ கீப்ஸ் த பாடி மாய்ஸ் அண்ட் ரெகுலர்ஸ் தி பாடி டெம்பரேச்சர் ஸோ ஒன்று நம்மளோட ஸ்கின்னுக்குள்ளே எந்த ஒரு கிருமியும் போகாமல் பார்த்துக்கோ அப்புறம் நம்மளோட பாடியில் அந்த ஒரு ஈரப்பதத்தை அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப காஞ்சி போகக்கூடாது நம்மளோட ஸ்கின் ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பாடியோட டெம்பரேச்சர் சில சமயத்தில் பார்த்தா நம்ம பாடி அப்படி ஹீட்டாக இருக்க மாதிரி சில சமயத்தில் அப்படி சில்லுன்னு ஆயிரும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது கரெக்டாக வச்சுக்கிறது யாரோட முக்கியமான வேலைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின்னோட வேலை தான் அது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் இப்போ இந்த ஸ்கின்னோட வேலைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் இஃபெக்டிவ் பேரியர் அகேன்ஸ்ட் த இன்ஃபெக்ஷன் பை மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் பேத்தோஜன்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஸ்கின்குள்ளே எந்த ஒரு கிருமிகளும் எந்த ஒரு உயிர் நுண்ணுயிரிகளும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வராமல் பார்த்துக்கிறது இந்த ஸ்கின்னோட வேலை ஸ்கின் ஹெல்ப்ஸ் டு சிந்தசைஸ் விட்டமின் டி யூஸிங் சன்லைட் ஸோ சன்லைட்டில் நம்ம காலையில் நா நைன் ஓ கிளாக் உள்ளேயும் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் மேலேயும் இருக்கக்கூடிய சன்லைட்டில் நம்ம வெளியே இருந்தோம்னா விட்டமின் டி நம்ம ஸ்கின்னுக்கு கிடைக்கும் அந்த விட்டமின் டியை சன்லேருந்து உள்ளே இழுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்கின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் யர் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் உங்களுடைய சென்ஸ் ஆர்கன் இப்போ கண்ணுக்கு கண்ணுக்கு அது மூக்கு வாய் நாக்கு தோல் எல்லாம் சொல்ல முடியும் அதை எப்படி பத்திரமாக பார்த்துக்கிறதுனா சில டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் டு நாட் ரீட் இன் வெரி பிரைட் ஆர் வெரி டிம் லைட் அண்ட் ஆல்சோ இன் மூவிங் வெஹிக்கல்ஸ் ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ் ஒன்றுனா அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க லெஃப்ட்லேருந்து பாருங்கள் அந்த குழந்தைங்க அப்படி டிம்மான ஒரு லைட்டை வச்சு படிக்கிறாங்க அப்படி டிம்மான லைட்லையும் படிக்கக்கூடாது ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய லைட்லையும் உட்காந்து படிக்கக்கூடாது மூவிங் வெஹிக்கல்ஸ் இப்போ பஸ்ஸில் போயிட்டே இருப்பாங்க சில ரொக்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது புக் படிக்கிறது ட்ரா ட்ரெயினில் போயிட்டு இருப்பாங்க படிப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படி எல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளோட கண் பார்வை குறையும் அவாய்ட் யூஸிங் ஐசஸ் டு ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆஃப் டெலிவிஷன் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் செல்ஃபோன்ஸ் வர லாங் டைம் ரொம்ப நேரம் உட்காந்து கம்ப்யூட்டரையோ லேப்டாப்பையோ செல்ஃபோனையோ டிவியோ உட்காந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் உட்காந்து பார்க்கக்கூடாது டு நாட் ரப் யோர் ஐஸ் ஹார்ஷ்லி ஸோ அப்படியே நல்லா போட்டு திடீர்னு கண்ணுக்குள்ளே ஏதாவது விழுந்துச்சுன்னா அப்படியே போட்டு தேய்க்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சின்ன ஏதாவது குட்டி குட்டியாக மே ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்ணுக்குள்ளாவது போயிருச்சுன்னா நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டுரும் வாஷ் யா ஐஸ் ஜென்ட்லி வித் க்ளீன் வாட்டர் டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் அடே எப்பவுமே என்ன பண்ணால் கண்ணை லைட் ரெண்டு விரலையும் பிடிச்சிட்டு கண்ணை கெட்டியே பிடிச்சிட்டு அது மேலே சில்லன்னு வாட்டர் அது மேலே அடிக்கும் போது ஏதாவது தூசிகள் இருந்தால் வெளியே வந்துடும் அப்போது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை அல்லது மூணு முறை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கண்ணை வந்து நம்ம கழுவணும் திறந்து வச்சுக்கிட்டு கண்ணை கழுவணும் கண்ணை கழுவணும்னு சொல்லிட்டு தண்ணி எடுத்து வரும் ஐலிட்ஸ் மேலே ஊற்றினா பிரயோஜனம் இல்லை கண் அவட ஐ லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையில் தண்ணி எடுத்து அடிக்கணும் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு கண் பத்திரமாக இருக்கும் இயர்ஸ் ஷுட் பி ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் ஹார்ட் ப
போயிடும் ஒன் ஷுட் பாத் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அ டே டு கிளீப் டு கீப் ஸ்கின் க்ளீன் அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஸோ ஒரு முறையாவது நம்ம கட்டாயமாக ஒரு நாளைக்கு குளிச்சிடணும் அப்போ வந்து நம்ம ஸ்கின் ரொம்ப க்ளீனாக சுத்தமாக இருக்கும் ஸோ சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க கடவுள் கொடுத்துருக்க ஒரு பெரிய கிஃப்ட் வந்து நோய் இல்லாத ஊனங்கள் இல்லாத ஒரு உடம்பு வந்து உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை நீ ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் டேக் அண்ட் ஃபார் கிராண்டடாக இதை நீ எடுத்துக்கவே கூடாது சென்சஸ் ஆஃப் தி ஆர்கன்ஸ் பை விச் மேன் பிளேசஸ் இம்செல்ஸ் இந்த கனெக்ஷன் வித் எக்ஸ்டீரியர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த சென்ஸ் ஆர்கனை வச்சு தான் உலக உல உலகத்தோடு அவன் சேர்ந்து இருக்க முடியுது ஒரு கனெக்ஷன் வச்சுக்க முடியுது தேங்க்யூ